多美的景色呀！后面这个山就是被称为北海道的小富士山，立尻岛上的立尻峰。这个船还蛮大的，我们坐的是头班船。昨晚来到了志内，志内是北海道最北的城市。这次来志内打卡，最吸引我的是志内的两个离岛，一个是被称为“梦之福岛”的立尻岛。另一个是被称为“花之福岛”的李文岛。今天一大早就乘船来到了立尻岛。在立尻岛，我们选择了公交加徒步的旅游方式。立尻岛可以说一年四季都是风景如画，这里有着原生态的自然风光。不少旅游者把立尻岛列为人生必去的一个海岛。立尻岛的名字来源于阿伊努语，意思为高山岛屿。岛上的立尻山海拔一千七百二十一米。立尻岛上还有很多小型的河流和湖泊，比如鸡沼。岛上拥有丰富的高山植物群落，湖泊周围都是湿地生态系统。立尻岛是多种鸟类的重要栖息地。立尻岛因为优越的自然环境和美丽的风景，被列为日本的国立公园。立尻岛可以说是北海道非常偏僻的旅游地，来这里的国内游客并不多。今天我就在立尻岛来一次自由行，利用公交和徒步的方式，深度游览一下这个立尻岛。我这次特意住在了立尻岛。也准备第二天坐船前往旁边的另外一个美丽岛屿——李文岛。接下来的几期视频，就是我在北海道最后的秘境之旅——北海道的最北城市志内和它的两个离岛——梦之福岛、立尻岛和花之岛屿——李文岛。现在去码头，这是志内港。昨天夜里十二点到了志内，今天一大早不到七点就来到了旁边的码头，要坐船去立尻岛和李文岛游览。今天坐的是七点的头班船，提前来到了码头买票。边有自动售卖机。从志内到立尻岛和李文岛都有游船，少人呢。而且游船体积还蛮大的，如果是自驾，还可以把船放到船上。志内岛立尻岛的船每天有四班。登船了。志内岛和里文岛之间每天也有往返的轮船，所以在这个岛上旅游，交通还是非常方便的。那里一等，这是二。游船也是蛮舒服的。要拖鞋。这边有室外的，既可以在船舱内休息。也可以在甲板上观光，船蛮大的。现在船起航了。我们现在离开了志内，现在第一站是去立尻岛。这个船还蛮大的，我们坐的是头班船。远处就是志内这个海港小城。哎呀，今天一早是忙忙叨叨的，天气还算不错。这个船行的时间将近有两个小时，这个浪还蛮大的，一般人会晕船的。看到不少乘客都直接在船舱里躺着睡觉了，猜一猜这个船的票价是多少钱？这是二等舱，很多人在这休息。哦，今天天气还真不错。船开始离开之内的时候，天气还是非常不错的。前面就快到立尻岛了，甲板上看一看，甲板上没人。远处就到立尻立，这叫立尻岛。左前方这个就是立尻岛。被称为海上的富士山。不、哦、过看下面的大浪，好晕呢、啊。远处一艘船。不过接近立尻岛的时候，云越来越厚
立靠山的山尖也看不到了，马上到了。大约一个小时四十分钟，来到了立尻岛。立尻岛国立公园。现在游客咨询中心看一看，不少游客都是在立尻岛玩半天不住，所以为了满足这些游客，这里有巴士的半人游。这边直接卖观光巴士的，但我们要住一晚在岛上，它有有一些本地的公交车。我们就是坐着这个船来的，旁边这就是观光巴士。其实如果时间紧哈，玩那个半日游的两个岛，就可以下船就可以坐这个车，也不贵。这个观光巴士玩一玩一圈是大概三个多小时，九点零五发车。所以如果不住岛上的，建议玩这个巴士的半日游。我们因为有充足的时间，所以就坐本地巴士了。现在的温度十九度，那还挺漂亮的。上面一个灯塔，我们就坐本地的巴士了。只是巴士的班次并不频繁。买了一个一日的乘车券，这个巴士的一日票是两千日元，如果是那个半日的观光巴士是三千五日元。据说在这呢，还可以买到一个四日的旅游通票。我们因为一大早就出发了，没有机会买这个四日通票。据说包括了这内所有的车票、船票，应该很划算。我们在基昭这一站下了车。这个本地公交只是沿海滨公路开，如果去山上的基昭，还要走两公里。徒步。可不近呢、啊，两公里往返就四公里，是基昭展望台。看可以看到下面什么？天气不好。这里就是立涛岛，立涛岛哈，这个字念。然后它是一个日本的国立公园。我们现在呢，坐本地公交车，然后从这边下车要爬两公里的山路。我们现在所在的是半山腰的这个基昭的一个展望台。然后我们继续前往基昭。这个是刚才九点零五，零九点零五过来那个大巴车。这个大巴车三个小时的半日游好像是三千五日元，三千五日元合到一百多。我们买的本地的巴士票是两千，但它有些地方不会给你这么深入，只是给你停在路边像这个我们就要走两公里。但是沿途也是风景，我们主要是在这儿玩一天住一晚，所以时间比较充裕。这岛上这个公路还修得蛮好的，柏油路，七百五十米基昭。幸亏这岛上气温低，如果是像其他地方夏天一样，这走起来会非常热吧。今天正好温度也就十九二十度，然后有一点阴天，所以当锻炼身体了。一招，一招原地，原地的入口。这个基昭是我们今天有游览的第一个目的地。哦、真凉快。哦，这还个桥，想以出桥。这个基昭算是岛的中央部分的一个小湖泊，算是半山腰上吧，所以从海滨公路的车站走过来要两公里，有一点累。如果是坐旅游巴士，就可以停在这边的停车场。真幽静，基昭，这是一个湖，远处可以看到岛上的最高峰。这里没什么人，坐起来休息一下很舒服。是有点阴天，把山顶云给遮住了。好，现在看到的就是离靠岛上的一个景点，这是一个小湖，叫基昭。然后远处是可以看到离靠岛的最高峰。那今天呢，天气有云，所以把远处的山给遮住了。湖边走一走。
这个季节立高峰上没有积雪，加上阴天，云雾很大，把山给遮住了。所以这个景点看上去就有点一般，就当做是徒步锻炼吧。这里的自然保护真的是做得非常好，出了这样的一些木栈道，保护环境。立考岛有很多的徒步路线和自行车的旅游线路，但是这里是不允许骑自行车的。这湖的四周只能够徒步走，听听树林里的鸟鸣声。植物很茂密，天气不好。现在这季节没雪，露出尖儿来，就起码它像富士山，这个就全给挡上了。这个机招就逛完了。走的野种，像一点点种，野种长二点八公里啊！我们没有原路返回到车站，而是横穿一段徒步线路。这条路要走两公，二点八公里。嘿，这自行车真舒服。这些都是可以骑自行车。岛上骑自行车有一些路线下坡很舒服，但是上坡就比较累了。我没有租自行车，是因为我们最后不回到租车的码头，因为我们住在另外一段。所以如果租自行车呢，也不是很方便，就不如坐着公交加徒步，顺着玩了，玩四五个景点就够了。如果一个人，我就自己骑自行车了。今天在路上只看到几个骑自行车的，没看到一个徒步的。<笑> Hello。边的环岛公路，这是一个树洞的感觉。其实今天的旅游线路只有这一段比较远，徒步差不多有五公里。这都这都啥植物？不过对于喜欢徒步的我来说，这点路不算什么了。而且天气是非常凉爽，只是辛苦了这两个大姐和我一起徒步。走到了海边，前面就是公交站了。从前一个景点走到这儿二点八公里，那可惜阴天。这里本地的公交班次非常少，一天只有四趟，所以一定要算好时间，利用这四趟公交游览四个景点。其实来立尻岛和李文岛最方便的旅游方式还是自驾了。而且自驾车也是可以开到轮船上的。除此以外，两个岛上也有旅游观光巴士，就是时间比较短。岛上也有本地的公交巴士，就是班次少。这两个岛上都是可以居住的，不过大部分价格比较贵。我们选择了住一晚青旅。现在我们来到了第二个站点，招浦观景台，叫招浦这一站。哇，真漂亮！漂亮。这地方呢是立考岛的招浦展望台，这个展望台后面就是立考岛的最高峰。好多水鸟。这有什么吃的呀？我们现在来到的是立尻岛的很著名的一个景点看一看，很漂亮。
现在那个云彩也快散了。这个地方叫招普展望台，有一片湿地，湿地里面都是各种水禽、海鸟。后面就是立靠岛的最高峰，立靠峰。这个还是羞羞答答的躲在云彩里面。还是很美的，可以在这休息休息。到湖边看一看。哇！好多的鸟！哎呀，从湿地里转了一小圈这原生态的保护确实好。哇，看那些海鸟。这个地方叫招普展望台，这个招肯定是沼泽湖泊，展望台是一定可以看到大景观的。这里可以看到的是立靠岛的最高峰——立靠峰，远处躲在云里面的，就是立靠峰，有个海鸟。休息的凳子，还有水。老普诗园，这是一段湿地，走一走。鲜不鲜？一个一个五百二十。好舒服。
环岛之旅，然后住在岛上。漂亮。这个地方叫浴场，皇帝的那个浴，这边的礁石比较有特色，非常多的海鸟，看多少，好多好多，很漂亮的，这没有游客。它这个礁石不是特别大，但是都是奇形怪状的。然后这边有很多小花儿，特别多的小花儿。哇！来，你好。真是挺奇特的这景色，也没有人。哇，这个海边岩石缝的小黄花还挺特别。哇，这边也很美。漂亮。
天气要再好一点更美了。哇，真美！出蓝天了，出蓝天就更美了。哦，那边的山也出来了。确实很漂亮。两个小海鸥，哇、哦，啥呢？仙法治玉旗海岸，这景色比较特别。多美的景色呀！后面这个山就是被称为“北海道的小富士山”，立尻岛上的立尻峰。这个后面就是立尻岛上的小富士山。立尻岛是北海道最北的一个城市之内的一个小离岛。这里岛上景色非常美，有点超出我的预期，很漂亮，非常漂亮。镜头怎么样？不要走远了。很美。单车、空车
末班车。沿着海岸线走。难道是神仙居住的地方吗？黑色。哇，这芦苇是。有晚霞耶！看晚霞这一改。今晚住的民宿。又是青旅式的，这是小屋，地靠岛，幺七二。你说什么？超市买的，哎呀，喝一个野菜的，这个、果汁我爱吃，我爱喝，每次见着大瓶的我就买一个。小前台。今天没人，配一柜子，这柜子还蛮大的，床位空间还可以，其实，可以洗衣服，今天真不错，没人，洗澡的